ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல மேக்சிமம் மினிமா டாபிக்ல இருந்து லெக்ராஞ்சஸ் மல்டிப்ளேயர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த மேக்சிமம் மினிமா டாபிக்ல ரெண்டு விதமான டைப்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஒரு டைப் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் மட்டும் கொடுத்துட்டு மேக்சிமைஸ் ஆர் மினிமைஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் செகண்ட் டைப்ல வந்துட்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஸ்மால் எஃப் அண்ட் ஸ்மால் ஜி இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூவையும் கொடுத்துட்டு மேக்சிமைஸ் ஆர் மினிமைஸ் அப்படி இருக்கும் இப்படி எஃப் அண்ட் ஜி ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே கொஸ்டின்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா லெக்ரான்ஜஸ் மல்டிப்ளேயர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம் இந்த செகண்ட் டைப்ல தான் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஜான்வரி டூ அதுக்கப்புறம் அந்த இக்வேஷன் ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டிஷனை தான் ஜி அப்படின்னு அசீம் பண்ணணும் இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ப்ரூவ் தட் தி ரெக்டாங்குலர் சாலிட் ஆஃப் மேக்சிமம் வால்யூம் தட் கேன் பி இன்ஸ்கிரைப்ட் இன் ஏ யூனிட் ஸ்பியர் இஸ் ஏ கியூப் தட் இஸ் ஒரு ஸ்பியர் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்பியர்க்குள்ளாடி ஒரு ரெக்டாங்குலர் சாலிட இன்ஸ்கிரைப்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த ரெக்டாங்குலர் சாலிடுக்கு வால்யூம் மேக்சிமமா இருந்தது அப்படின்னாக்க அந்த ரெக்டாங்குலர் சாலிடு கண்டிப்பா கியூபா தான் இருக்கும் அப்படின்னுட்டு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் இதுதான் அந்த ஸ்பியர்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு உள்ளாடி ஒரு ரெக்டாங்குலர் சாலிடு வந்துட்டு மேபி இப்படி இருக்கலாம் அல்லது இதோட சின்னதா இருக்கலாம் அல்லது இதோட பெரிய ரெக்டாங்குலர் சாலிடா இருக்கலாம் எப்படி இருக்கலாம் பட் இந்த ரெக்டாங்குலர் சாலிடுக்கு வால்யூம் மேக்சிமமா இருக்கணும் அப்படின்னாக்க நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ பெரிய சாலிட தான் நம்ம இந்த ஸ்பியருக்கு உள்ளாடி இன்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைப்போம் தட் இஸ் கண்டிப்பா அந்த ரெக்டாங்குலர் சாலிடுக்கு கார்னர்ஸ் ஸ்பியரை டச் பண்றது போல தான் இருக்கும் ஸோ டயக்ராம் வந்துட்டு இப்படி இருக்கும் இதுதான் அந்த ஸ்பியர்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு உள்ளாடி உள்ள அந்த ரெக்டாங்குலர் சாலிட் வந்துட்டு இதுன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் கொஸ்டின்ல வந்துட்டு யூனிட் ஸ்பியர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் ஸ்பியர்னாக்க அந்த ஸ்பியரோட ரேடியஸ் ஒன் யூனிட்னா ஒன் தான் சப்போஸ் சென்டர் ஏ கமா பி கமா சி அண்ட் ரேடியஸ் ஆர் அப்படின்னாக்க இக்வேஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் வந்துட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசட் மைனஸ் சி தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் இந்த டயக்ராமில் பாருங்க இந்த சென்டர் வந்துட்டு இங்கே ஆரிஜின் தான் தட் இஸ் சென்டர் வந்துட்டு ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ அண்ட் இந்த ஸ்பியரோட ரேடியஸ் ஒன் தட் இஸ் இந்த சென்டரில் இருந்து ஸ்பியர் வரைக்கும் உள்ள அந்த லென்த் வந்துட்டு ஒன் தான் ஸோ இந்த ஸ்பியரோட இக்குவேஷன் என்ன வரோம்னா இங்கே ஏ பி சிக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஆர்க்கு வேல்யூ ஒன் இல்லையா சோ இக்குவேஷன் ஆஃப் தி ஸ்பியர் வந்துட்டு x2 y2 x z2 1 வரும் and இங்க வந்துட்டு இந்த ரெக்டாங்குலர் சாலிடோட லெந்த் ஹைட் அண்ட் பிரெத்த் 2x 2y 2z அப்படினு அசைன் பண்ணிக்கலாம் सपोज இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த ரெக்டாங்குலர் சாலிடுக்கு ரைட் சைடு இது வரைக்கும் உள்ள இந்த லெந்த் x அப்படினு அசைன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படினாக்க இந்த சென்டர்ல இருந்து லெஃப்ட் சைடு இந்த சர்ஃபேஸ் கேடையில உள்ள அந்த லெந்தும் எக்ஸா தான் இருக்கும் பிகாஸ் இங்க சென்டர் வந்துட்டு ஆரிஜின் ஸோ இதுல இருந்து லெப்ட் சைட்ல உள்ள டிஸ்டன்ஸும் ரைட் சைட்ல உள்ள டிஸ்டன்ஸும் சேமா தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெக்டாங்குலர் சாலிடோட இந்த லென்த் வந்துட்டு டூ எக்ஸா இருக்கும் அதே போல இந்த ரெக்டாங்குலர் சாலிடோட பிரெத் வந்துட்டு டூ ஒய் அண்ட் ஹைட் வந்துட்டு டூ இசட் பிகாஸ் இதுல இருந்து இங்க வரைக்கும் உள்ள இந்த ஹைட் இசட் அப்படின்னாக்க சென்டர்ல இருந்து இங்க கீழே வரைக்கும் உள்ள இந்த டிஸ்டன்ஸும் இசட்டா இருக்கும் ஸோ டோட்டல் ஹைட் வந்துட்டு டூ இசட்டா இருக்கும் ஸோ இந்த ரெக்டாங்குலர் சாலிடுக்கு வால்யூம் என்ன வரும்னாக்கா நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் அல்லது ரெக்டாங்குலர் சாலிட் ஆர் ரெக்டாங்குலர் பேரலல் பிப்பெட் இதோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா லென்த் இன்டு பிரெட் இன்டு ஹைட் ஸோ இந்த ரெக்டாங்குலர் சாலிடோட வால்யூம் என்ன வரும்னாக்க லென்த்துக்கு வேல்யூ டூ எக்ஸ் பிரெத்துக்கு வேல்யூ டூ ஒய் அண்ட் ஹைட்டுக்கு வேல்யூ டூ இசட் ஸோ எல்லாத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா எயிட் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு வரும் அப்புறம் இதுதான் அந்த ஸ்பியரோட இக்குவேஷன் இப்ப நம்ம கிட்ட ரெண்டு பங்கன் இருக்குது இது ஒரு பங்கன் அண்ட் இது ஒரு பங்கன் இதுல எது எஃப் எது ஜி அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் பாருங்க ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம்ல இருக்குது தட் இஸ் இதுல ஒரு ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்குதா ஸோ இதை தான் நம்ம ஜின்னு அசைம் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எஃப்னு அசைம் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் நம்ம இங்க என்ன செய்ய போறோம்னாக்க அந்த ரெக்டாங்குலர் சாலிலோட வால்யூம மேக்சிமைஸ் தான் பண்ண போறோம் ஸோ இதுதான் அந்த எஃப்
இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் பட் கியூபு அப்படின்னாக்க லென்த்து பிரெட்து ஹைட்டு மூணும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்க வந்துட்டு டூ எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் இந்த மூணு வேல்யூவும் ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக வேல்யூ ஈக்குவலா இருந்தா மட்டும் தான் பாசிபிள் சோ இங்க நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு இசட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணா போதும் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல கேபிட்டல் எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இது ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் எஃப் அண்ட் லாம்டா ஜி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா போதும் எஃப் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபங்க்ஷன் ஜி அப்படிங்கிறது இங்கே ஆல்ரெடி எடுத்துருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த ஃபங்க்ஷன் லேம்டாங்கிறது லெக்ரஞ்சஸ் மல்டிப்ளையர் இப்போ எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த இக்குவேஷன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு நியாசி பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் தென் ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ எஃப் பை டோ ஒய் அண்ட் டோ எஃப் பை டோ இசட் இந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னாக்க என்ன மீனிங்னா எஃப் அப்படின்னு இங்கே ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இதை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் டினாமினேட்டர்ல என்ன வேரியபிள் இருக்குதோ அதை மட்டும் வேரியபிளா வச்சுட்டு ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் இங்க கான்ஸ்டன்டா ட்ரீட் பண்ணிட்டு நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிடணும் ஸோ இதுல ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல பாருங்க எக்ஸ் மட்டும் தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எயிட் இன்டு ஒய் இசட் இவ்வளவும் கான்ஸ்டன்ட் பட் எல்லாம் ப்ராடக்ட்ல இருக்குது இப்படி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்ட்ல இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் எயிட் ஒய் இசட் தென் இன்டு எக்ஸுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு தான் That is, x ka differential value with respect to x is d by dx of x. That is meaning. Which is equal to dx by dx. If you cancel this, then the value is 1. So, if you differentiate the same variable, then the value is 1. So, if you differentiate the same differential value is 1, then plus. Second time, you can see lambda is a factor in product. But lambda is constant. You can see the variables in the bracket. If you have constant and variables in product, then the first time is constant. Then into. பிராக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டேமுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூவும் எழுதணும் இங்க நாலு டேம் இருக்குது இதுல எக்ஸ் மட்டும் தான் வேரியபிள் ரிமைனி இருக்கிறது எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேமுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூவை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடலாம் அண்ட் எக்ஸ் பவர் என் இதோட டிஃபரன்சியேஷன் ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல எக்ஸ் பவர் டூ இருக்குது பாத்தீங்களா இதோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் சிம்பிளி டூ எக்ஸ் வரும் தென் பிளஸ் செகண்ட் டேம்ல ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்குது இது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ அடுத்த டேம்ல இசட் ஸ்கொயர் இருக்குதா இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூவும் ஜீரோ லாஸ்ட் டேம்ல கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டா இருந்தால் அதுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூவும் ஜீரோ தான் ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன வரும்னா எயிட் ஒய் இசட் பிளஸ் லேண்டா இன்டூ இங்கே ஒரு டூ எக்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது டோ எஃப் பை டோ ஒய்க்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா எஃப் ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒய்யை மட்டும் நம்ம வேரியபிளாக அசீம் பண்ணிக்கணும் ரிமைனி எல்லாத்தையும் கான்ஸ்டண்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் டேம்ல எயிட் எக்ஸ் இன்டூ இசட் இவ்வளவும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ஒய் பவர் ஒன் மட்டும் வேரியபிள் எல்லாம் ப்ராடக்ட்ல இருக்குதா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட் எழுதிக்கலாம் தென் இன்டூ ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா ஒன் பிளஸ் லேம்டா இன்டூ இங்கே பிராக்கெட் உள்ளாடி பாருங்க இந்த செகண்ட் டேம்ல மட்டும் தான் வேரியபிள் இருக்குது ரிமைனிங் எல்லா டேமும் கான்ஸ்டண்ட் தான் ஸோ ரிமைனிங் டேம்ஸ்க்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ எல்லாம் ஜீரோ ஆயிரும் செகண்ட் டேமுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா இது வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்ம்லே இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் இருக்குது ஸோ இதோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ வந்துட்டு டூ இன்டு ஒய் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் சிம்பிளி டூ ஒய் கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸ் இசட் பிளஸ் டூ இன்டு லேம்டா ஒய் அடுத்தது டோ எஃப் பை டோ இசட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டோ எஃப் பை டோ இசட் அப்படின்னாக்க இந்த எஃப்ங்கிற இந்த இக்குவேஷனை இசட்டை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட்டுனா இசட்டை மட்டும் தான் வேரியபிளாக அசீம் பண்ணிக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் கான்ஸ்டண்டாக ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் டேம்ல இருக்கக்கூடிய எயிட் எக்ஸ் ஒய் இது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் பட் இசட் வேரியபிள் ரெண்டும் ப்ராடக்ட்ல இருக்குதா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் எயிட் எக்ஸ் ஒய் Then, then then power one differential value with respect to set na one tha. Then plus lambda into, the bracket the bracket square இது மட்டும் தான் வேரியபிள் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய டேம் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் இது எல்லாமே தனித்தனி டேம்ஸ் இப்படி கான்ஸ
8yz plus lambda into 2x. This is 2 lambda x. Which is equal to 0. This is the left side the value of 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 the the value of the value of the value of the the value the Third step la equation form and and ella problem in the step one do ninga enna seyana na in the equation la irukka kudiya edo or terms on the two moon equation liyum or alavu same a varum that is ella equation liyum or term la x y z in the moon variable la edo rend variable ka product la irukku in the moon equation liyum parunga the first term la da the first equation la y z irukudhu second equation la x z irukudhu third equation la x y irukudhu that is rend rend variable ka product la irukudhu mostly lambda irukka kudiya term la dhaan idhe pole namakku irukum usually sala time idhe pole different aagum irukum ninga enna seiyana na indha equation form pannadum endha term la x y z indha moonu variable la rend variable ka product irukudhu ni paakanum next ninga enna seiyana na andha terms ella same a ninga maatha try pannanum same a maathitinga na ka simplification easy aayirum indha moonu value vey same a maathradhukku enna seiyalam parunga the first equation la inga vandittu x ngra variable mattum dhaan illa so indha first equation ah x ah kondu product pannanum second equation la indha first term la parunga y abdingra Variable matta illa. So second equation full la y ala product pannanu. Third equation la parunga, the first term la x y irukudhu but z illa. So in the third equation ha, ninge z ala product pannanu. Apadhi product pannni, pudhiya thaattu ninge moon equation form pannanu. Aadhi the step la. Suppose idha equation number 2, idha 3, idha 4 ni yetsu kunga. Ippon nama enna chayya poroon na equation number 2 kudala x a product pannanu poroon. Equation number 3 kudala y a product pannanu poroon. Equation number 4 could all is set a product by near the world. So equation number 2 every day redesire amna. It could all x a kundu product by now na. Left side and the tree 8xy is set plus 2 lambda x square equal to 0 into x varo adoda value 0 next vandittu indha third equation idu kuda y product pannuvom appo enna varum 8xy z 2 lambda into y square equal to 0 into y na 0 da adutha equation number 4 th kuda la z product pannuvom na namakku 8xy z 2 lambda into z square equal to 0 nu kedaikum ipo indha moonu equation layum parunga ellathilum inga or value same a irukku so nama ipo enna seiyana na indha moonu equation la irundhu same a irukka koodiya value va mattum left side la vechittu remaining irukka koodiya terms ella adutha side ku kondu poiralam appo indha first equation la left side la 8xy z and the term matta irukum and right side la minus 2 lambda x square appdinu kedaikum adutha indha equation la irundhu 8xy z idoda value kandupidikkiradhukku second a irukka koodiya indha value right side la eduthalam appo minus 2 lambda y square nu kedaikum then third equation la irundhu 8xy z idoda value kandupidikkiradhukku indha term right side la eduthalam appo minus 2 lambda z square nu kedaikum ipo idha equation number 5 idhu 6 idhu 7 nu vechukonga இப்போ இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்லயும் பாருங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்லாம் சேமா தான் இருக்குது சோ ஜஸ்ட் இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ஏதாவது ரெண்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து கம்பேர் பண்ணாலே நமக்கு ரெக்வார்டு சொல்யூஷன் கிடைச்சிரும் ஓகேவா ஜஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5 டிவைடட் பை ஈக்குவேஷன் நம்பர் 6 ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்க அல்லது டிவைட் பண்ணுங்க எப்படி செய்தாலும் நமக்கு சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஈக்குவேஷன் 5 and ஈக்குவேஷன் 6 ஆ டிவைட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு டிவைட் பண்ணனும் ரைட் சைடு ரைட் சைடு டிவைட் பண்ணனும் அப்ப லெஃப்ட் சைடு நியூமரேட்டர் என்ன வரணும்னா 8xyz டிவைடட் பை டினாமினேட்டரும் 8xyz தான் and ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5 க்கு ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ -2 lambda x square டிவைடட் பை ஈக்குவேஷன் 6 க்கு ரைட் சைடு வேல்யூ -2 lambda y square இதுல லெஃப்ட் சைடுல பாருங்க நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் காமனா இருக்குதா சோ கேன்சல் பண்ணிரலாம் ரைட் சைடுலயும் பாருங்க நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர்ல -2 lambda காமனா இருக்குது சோ அவ்ளோதையும் கட் பண்ணிருங்க இப்போ நமக்கு லெஃப்ட் சைடுல ரிமைனிங் 1 மட்டும் இருக்கும் ரைட் சைடுல x square by y square னு இருக்கும் இத நம்ம கிராஸ் ஆ மல்டிப்ளை பண்ணனும்னா y square equal to x square அப்படி கிடைக்கும் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 8 னு வெச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஈக்குவேஷன் 6 and 7 இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் டிவைட் பண்ணிரலாம் that is now equation number 6 divided by equation number 7 implies inge nam enna seiya porona rendu equation ku left side left side divide pannano right side in right side in divide pannano appo left side ku numerator enna varum 8xyz denominator um 8xyz and equation 6 ku right side vandittu minus 2 lambda y square divided by 
ഈക്വേഷൻ സെവനുക റൈറ്റ് സൈഡ് മൈനസ് ടു ലാംഡ ഇസ് എ സ്ക്വയർ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പറഞ്ഞ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആയിരിക്കുന്നത് കട്ട് പണിയിടലാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൈനസ് ടു ലാംഡ കോമൺ ആയിരിക്കുന്നത് കട്ട് പണിയിടലാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൺ മട്ടം ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഇസ് എസ് സ്ക്വയർ അപ്ഡിനെ ഇരിക്കും ഇത് നമുക്ക് റോസ മൾട്ടിപ്ലൈ പണ്ണുന്ന വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇസ് എസ് സ്ക്വയർ അപ്ഡിന് കിടക്കും ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയനിന് വെച്ചാലും ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിന് എഴുതിക്കലാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ അപ്ഡിനെ എഴുതിക്കലാം ഇതാ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയനെ കമ്പൈൻ പണി ഒരേ ഇക്വേഷൻ ആ ഫോം പണ്ണലാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റിലിരുന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർക്ക് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ അപ്ഡിനെ ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയനിൽ വൈ സ്ക്വയർക്ക് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഇസെഡ് സ്ക്വയറിന് ഇരിക്കുന്നതാ സോ ഇന്ത വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിടലാം ദിസ് ഇസ് ബൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇസെഡ് സ്ക്വയറിന് ഇരിക്കുന്നതാ സോ എല്ലാത്തുക്കും നമ്മൾ റൂട്ട് എടുത്തോണ്ടാ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് അപ്ഡിന് കിടക്കും ഇതാ നമ്മൾ പ്രൂഫ് പണ വേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൈ ഇസെറ്റ് വാല്യൂ ഈക്വൽ അപ്ഡിനാക്ക അന്ത റെക്ടാംഗുലർ സോലിഡോട് ലെന്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് മൂന്നുമേ ഈക്വലാ മാറിയതും രണ്ട് ബ്രെഡ് ഹൈറ്റ് ഒരു റെക്ടാംഗുലർ സോലിഡിൽ ഈക്വലായിരിക്കുന്ന കണ്ടിപ്പാ അത് വന്നിട്ട് ഒരു ക്യൂബാ 